Bueno, estoy perdiendo la cuenta prácticamente. Ya perdí la cuenta de los ataques que ha lanzado la gente de la AFU a la planta nuclear. Y esta vez, más que un ataque, fue un intento por tomar un intento anfibio, otro intento anfibio. Le hemos reseñado en anteriores oportunidades varios en distintos en distintas facetas, pero prácticamente cada 10 días lanza un ataque anfibio. Esta vez fue el mayor en la, digamos, en, en el corto tiempo, puede hace dos, tres meses, el mayor que han lanzado. Más de 30 embarcaciones participaron, más de 100 soldados intentaron desembarcar. Aquí hay dos cosas que ustedes tienen que tomar en consideración, amigos de Sin Mentiras. El títere necesita dos trofeos. El trofeo de Gerson, que ya lanzó el operativo, y esta planta nuclear de Zaporilla, la más grande, la más grande de Europa y la que tiene unos recursos en uranio y en plutonio realmente impresionantes. Y la orden es a como de lugar, así sea lo que sea, tomar esa planta. Por eso han lanzado cada 10 días prácticamente ataques anfibios que efectivamente efectivamente han sido repelidos con éxito estamos aquí hablando que igualmente en el día de ayer no solamente se lanzó este ataque anfibio sino también un, una, una cantidad de municiones que fueron a parar al edificio a las sedes administrativas del eh, de Energodar que es el edificio que tiene que ver con toda la estructura logística administrativa de la planta no solamente a ese edificio administrativo sino a las vías a puentes que daban con esa ciudad porque eso es una especie de mini ciudad allí que se llama Energodar o la, la empresa pues Energodar es la que tiene bajo sus su, sus servicios esta planta nuclear a ella le lanzaron ataques a las vías le lanzaron ataques y el intento de desembarco de estas 30 lanchas anfibias tratando de meterse en las instalaciones y tratando de ellos tomar esas instalaciones allí en Zaporilla recuerden no va a descansar el títere comediante antes de tomar esta planta y no va a descansar si no la puede tomar, la va a destruir, así sea que haya un desastre masivo, un desastre de las características que ustedes conocen por el material que se almacena allí. Pero lo que sí es claro es que el comediante no va a cejar en su intento de obtener este trofeo o el de Gerson. Vamos a dejarlo hasta aquí, a esperar comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Será hasta la próxima.